Bien, mañana es Día de Acción de Gracias. It's tomorrow. We have, we celebrate Thanksgiving Day. Yo estaba viendo que fue en el año 1821. And we 1600, know, perdón, 21. We know that in 1621, se celebró el primer Día de Acción de Gracias. The first Thanksgiving was celebrated. Y eso fue en Plymouth, Massachusetts. In Plymouth, Massachusetts. Entre los ingleses recién llegados a América y los indios, Wampanguá, y que fue los que enseñaron a los recién llegados a cultivar la tierra, a cazar, a pescar. Pero fue hasta el 3 de octubre de 1863. Cuando el presidente Abraham Lincoln, When, uh, Abraham Lincoln declaró he declared, el cuarto jueves de noviembre he declared the fourth Thursday in November, fiesta nacional. As a national holiday. En el tiempo en que estamos es una celebración familiar. And now it's a family y qué bueno celebration. que vemos familiares que viven lejos. And we know that we see family that comes viajan, from different cities and they travel. disfrutamos de la cena. We enjoy the dinner. Todo eso se celebra el día de mañana. And it's celebrated tomorrow. Pero vamos a, en esta tarde a, en una forma de pregunta. Let's go ahead and ask ourselves this evening. ¿Por qué dar gracias a Dios como pueblo de Dios? Why should we give thanks to the Lord as people of God? Es decir, usted y yo de qué vamos a dar gracias a Dios. So what are you and I going to be grateful for? Regularmente damos gracias por los alimentos, por todo ello. We usually give thanks to the Lord for the food that we eat, things like that. Pero creo sinceramente que dar gracias a Dios va más allá todavía. But I truly believe that giving thanks to the Lord va goes a little bit further. Primero que nada porque es un mandato de parte de Dios. First of all, it's because it is a command from the Lord. En el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5, 18, If you look at 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, el Señor le dice a usted, a usted y a mí, the Lord tells us, dad gracias en todo, give thanks in everything, porque esta es la voluntad de Dios, for this is the will of God, para con vosotros en Cristo Jesús. For you in Christ Jesus. Y luego en el Antiguo Testamento, el salmista expresa en el Salmo 103, in in Salmo 103 como que está hablando con su alma he feel, it feels like he's speaking to his soul. y le dice bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios. Praise the Lord, my soul, and do not forget all his benefits. Entonces, a, a, decía hace un momento, ¿por qué da gracias a Dios como pueblo de Dios? So I asked you uh, earlier, ¿por qué usted, why usted, usted, usted you y yo and me give thanks to the Lord? debemos dar gracias a Dios? Why should we be grateful? ¿Por qué? Primero que nada, dar gracias a Dios porque Él es el que a usted, a usted y a mí nos ha perdonado. We should give thanks because number one, He is the one who has forgiven you and me. ¿Cuándo nos alegramos de eso? How many of you are glad for that? Tenemos que acostumbrarnos cuando oramos a Dios. We have to accustom ourselves cuando or le damos gracias make it a habit that when we pray and we give thanks por el perdón que a usted y a mí nos ha dado. We should be able to always give thanks for the forgiveness He has given us. ¿Y por qué no en ese momento recordar cuánto costó el perdón por nuestras almas? Preguntarnos por qué el Hijo de Dios tuvo que venir aquí a la tierra. Para ir a la cruz so he can go to the cross por usted, for you, por usted for you, y por mí. And for me. Que eso nunca se nos olvide. We should never forget that. Porque dice la palabra del Señor en el Salmo 103, 3. En Salmo 103, verse 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Who forgives all of your sins. Es decir, tus pecados, mis pecados. Our sins. Él. Un ser humano puede perdonar a otro, naturalmente, pero 
Lo más valioso es que Él nos ha perdonado. As human beings we can forgive each other, but the most valuable forgiveness is the one that comes from the Lord. Y en ese perdón nos ha hecho conocer una nueva vida. And through that forgiveness we have learned to walk a new life. Nuevas criaturas, como dice la palabra. As scripture says, we are new creatures. Si usted tiene su Biblia allí. If you open your Bibles. Segunda de Corintios 5, 17. Second Corinthians 5, 17. Dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. So if anyone is in Christ, he is a new creation. Las cosas viejas pasaron. All things passed away. Todas ahora son hechas. And behold, nuevas. they are all made new. Hay veces que el pasado viene a nosotros. Many times the past catches up to us. No es grato recordarlo. It's not good to remember it. Pero sin duda alguna usted, también como yo. But no doubt you and I. A veces nos recordamos cómo era yo. Have sometimes remembered how we used to be. Me recuerdo que en uno de mis cantos que Dios me dio. In one of the songs that the Lord gave me. Le puse así era yo. The title is That's the way I used to be. Y dice, dice ese canto, nada más voy a poquito. He's gonna sing a little bit. Qué triste vive el hombre sin Dios. Sin fe, sin esperanza, sin Dios. Man lives a sorrowful life without God, y le without agregué, faith, without hope. Así era yo. And he added, that's how Pero I ahora soy nueva criatura. But I am now a new creature. Le puedo preguntar cuántos somos nuevas criaturas. I can ask you today, who's a new creature here? Puede levantar su mano o no. Can you raise your hand? ¿Cuántos somos perdonados por How parte de Dios? Y tenga la seguridad porque el perdón de Dios es un perdón perfecto. Perfect. La sociedad hoy en el día de mañana principalmente. Society, tomorrow. Ahorita como dijo el pastor Tommy, Tommy, no, David, As pastor Molina. David said, Molina. Le iba a decir algo a mí, es mi yerno, ¿eh? Acuérdese de ese nombre. David Molina, evangelista. Porque el domingo sale para Cuba. He says, Remember his name, David Molina, evangelist. A un evento grande. Because on Sunday he leaves to Cuba to a large Recuerde, event. Recuerde. Remember. David Molina. David Molina. Que empezó a predicar a los 15 años. He started preaching at 15 years Ahorita old. tiene 20. Right tiene 5 predicando. So he has five Por eso years preaching. Mantiene joven. That's why he's so young. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. So if anyone is in Christ, he is a new creation. Y es algo precioso porque ahora estamos en Cristo. And it's beautiful because now we are in Christ. El pasado quedó atrás. The past is left behind. Todo ahora en su vida, en su vida y en mi vida now, es nuevo. everything in your life is new. No somos perfectos. We're not perfect. Solamente somos gente perdonada. We are simply forgiven people. Lo he dicho algunas ocasiones. I've said this before. La perfección no existe en esta tierra. There is no such thing as perfection here on earth. La perfección está en el cielo. Because perfection is in heaven. La única persona que caminó en esta tierra. The only person in earth that en perfección. Earth, in perfection. Se llama Cristo Jesús, is, su Salvador. His name is Jesus Christ, your Savior. Es el único. He is the only one. Se va a llegar un día. One day will come. En que partamos de esta tierra. Where we will leave here, earth. Entonces seremos perfectos. And then we will be perfect. En el cielo. In heaven. Aquí no. Not here. Y, desafortun y desafortunadamente, la gente que no conoce a Dios. And unfortunately, people that do not believe do not pone know su God. mirada en usted, en usted, en usted y en mí. They place their eyes on us. A ver en qué imperfección le encuentra. They try to find an imperfection in us. Lo recuerde. But remember. Somos perdonados. We are forgiven. No perfectos. Not perfect. No perfectos. Eso es en primer lugar, nos ha perdonado. So the first thing is he has forgiven us. Pero el mismo San, Salmo 103. Continuing with Psalm 103. Versículo 3, la segunda parte. The second part of verse dice, 3. Él sana todas tus dolencias. And he heals all, our, all your diseases. Por eso su alma, mi alma está tranquila. And that's why our soul is It's just in peace right Porque now. está ahora cerca de Dios. Because now we are close to the Lord. Porque recordemos una cosa. ¿Por qué digo nuestra alma se alegra? Why do I say our soul rejoices? 
en la primera epístola de, tes de Tesalonicenses. We read in 1 Thessalonians. Capítulo 5, versículo 23. Chapter 5, verse 23. Somos espíritu, alma y cuerpo. It tells us that we are spirit and we are soul and Recordemos cuando el Señor uh, hizo el primer hombre llamado Adán. We can remember in, the, in creation when God created the first man, Adam. La palabra usted a mí nos dice. Scripture says. En Génesis 2.7. We read in Genesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. It says that the Lord God formed man from the dust of the ground. Y sopló en su nariz aliento de vida. And breathed into his nostrils the breath of life. Y fue el hombre un ser viviente. And then the man became a living being. Somos hechura de Dios. We are his workmanship. Pero qué pasa cuando la vida de un hombre de una mujer termina en esta tierra? So what happens when our life here on earth en Ecclesiastes 12.7 Ecclesiastes 12.7 dice 12, y el polvo vuelva a la tierra de donde fue tomado the dust returns to the ground it came from y el espíritu vuelva a Dios and the spirit returns to God who gave it cuánta gente se, ava, se afana en esta vida how many people are anxious in this life por buscar economía 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 que no es no, no, no es malo Seeking economy, which is not a bad thing. Pero se con, con esa riqueza. But they make an idol out of that richness. Y podemos preguntarle en esta noche, ¿qué pasa cuando parte ya de aquí en esta tierra? So then we ask ourselves, what happens when they leave this earth? En el ataúd donde está. Right there in the coffin they're at. No se va a llevar su mansión. They're not going to take their mansion. Su carro último modelo. Their latest cool car. Su cuenta bancaria. Their bank account. Nada. Nothing. Pero un cristiano, But a Christian, el mayor tesoro, the greatest treasure, está en los cielos. Is in heaven. Donde usted y a mí la palabra nos dice, eh, ¿qué hay allá, en el más allá, en When el cielo? The scripture tells you and me what's beyond heaven. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, if you've read the book of Revelation, allí encontramos una definición bien hermosa. We find a beautiful definition. Esto lo dije hace poco. I said this earlier. Las calles son de oro. They have streets of gold. Pero luego agregué, porque yo vivo en Isleta. And I added because I live in Isleta. No soy indio, soy mexicano. I'm not an Indian, I'm a Mexican. De Juaritos, de Juaritos. From Juarez. No va a haber los hoyos que hay en la calle, en las calles de Isleta. We're not going to find the potholes you de find oro. in Isleta. It's going to be gold. Y el mar de cristal. And, uh, and it's going to be a crystal sea. Toda la riqueza eterna la vamos a disfrutar. All the heavenly riches we will find there. Si permanecemos fieles en el Señor. But only if we remain faithful to the Porque Lord. la vida se termina en cualquier instante. Because life can finish in instant. No hace mucho platicaba con mi yerno de un, de un varoncito, buen varón. As I was talking to my son-in-law about a certain man. Fue de compra a Ciudad Juárez. Because he went to go buy some things in Juárez. Repentinamente cayó. He just all of a sudden fell. Un ataque fulminante al corazón. It was just a fatal cardiac arrest and everything finished. Lo bueno es que era cristiano. The good thing is that he was a believer. Hijo de un pastor muy distinguido aquí en El Paso. Son of a very distinguished pastor here in El Paso. Nuestra alma se alegra porque ya no irá a condenación. So our soul rejoices because there is no more condemnation. Porque la Biblia dice. For scripture says. Toda alma que pecare esa morirá. The Bible says that every soul that sins will die. Por eso el alma se alegra. And that's why our soul el alma suya. can rejoice your soul. ¿Qué es el alma? So what is the soul? Es donde están sus sentimientos. That's where your emotions are. Por ejemplo, aquí hay matrimonios. Here we have couples, married couples. Le puedo preguntar al varón. I can ask the husband. ¿Qué le dijo usted a su, a su esposa cuando la conoció? What did you first tell your wife when you met her? ¿Qué palabra le decía? What words did you use to use? Te amo con toda mi alma. I love you with all ¿verdad? my soul, right? El alma siente. Because the soul feels. Y cuando nos convertimos a Dios. And when we believe in the Lord and we convert. El alma suya y mía se alegra. Our soul rejoices. Porque ella piensa en su, en su futuro Because cuando no conoce a Dios. As we think in the future when we don't know the Lord. Sabe a dónde va. We know where we go al castigo eterno to the eternal punishment. pero ya convertida al Señor However, when we're converted to the Lord, 
El salmista dice, bendice alma mía a Jehová. Oh, the psalmist says, bless the Lord, oh my soul. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. And bless the Lord, oh my soul, his holy name. Él ha sanado también nuestros corazones. For he has also healed our hearts. Quizá pueda hacerle una pregunta, ¿por qué no? Let me ask you a question tonight. ¿Cómo era su corazón antes de venir al Señor? How was your heart before coming to the Lord? Lleno de rencor. Maybe filled with bitterness. De odio. Hatred. De amargura. Maybe there was a lot of anguish. Ah, oh, pero ya en la nueva vida es diferente. But in your new life it's so different. Por eso él ha sanado nuestros corazones. So también. he has also healed our hearts. Y la alegría se refleja en el rostro de cada cristiano. And this joy, this re uh, rejoicement is reflected in the face of every believer. De cómo está su corazón. Of how your heart is. Hace poco um, comunicaba con unas hermanas y les decía este texto. Not too long ago I shared this with some of the ladies here. Y aquí están las dos, por and cierto. And the, the two sisters are here. Proverbios 15, 13 dice. Look at Proverbs 15, 13. El corazón alegre embellece el rostro, el rostro pero por el dolor del corazón el espíritu se abate a happy heart makes the face cheerful but heartache crushes the spirit el corazón alegre embellece el rostro a happy heart makes the pero face una persona cheerful. amargada no le sale la sonrisa but in a bitter person they can't even smile es una mueca solamente it's just a facade de una alegría fingida of a face, a, a fake, a false no así a aquellos que componemos el pueblo de Dios. But those of us that belong to the people of God. Mañana habrá muchas familias. We will see many families tomorrow. Qué bueno que se reúnan. I'm glad that you all would gather con familiares lejanos. with people that come from different cities. Pero a la hora del alimento, But don't forget that during me estoy refiriendo the a los meal, que no conocen a Dios. Oh, I'm referring to those that don't know the Lord. Se sientan y comen y comen y cantan y, y bueno, no toman agua ni soda tampoco. <laughs> they will sit down and they will eat and eat and maybe sing Al some rato songs. Es un they will have drinks in it, not necessarily water and sodas, but then later on it's a disaster. ¿Por qué está diciendo eso, pastor? Why are you saying that, pastor? Porque así era usted y yo también. Because that's how you and I were before. Gloria a Dios. Praise the Lord. Por los niños y jóvenes que crecen en el Señor. For those children and young people that grow up in the Lord. Yo tuve un pastor muy muy ejemplar. I had a very uh, a great example in my pastor. Y una vez me dijo cuando él era joven. One day he told me that when he was young. Líder de jóvenes en la ciudad de Chihuahua. And he was a youth leader in Chihuahua City. Me dijo yo no sé por qué la gente toma cerveza. He says I don't understand why people drink beer. En una ocasión me entró curiosidad. One day he says, I was curious. Un trago una cerveza. And I took a drink <laughs> of a beer. Cómo sabe feo. And ¿A qué le sabe? Out. It's gross. What does it taste like for them? Pero ser cristiano tenemos muchas cosas porque gracias a Dios. But as believers, as Christians, we have many things to thank the Lord for. Decía hace un momento por nos, por el perdón que nos ha dado. I said before for the forgiveness that He's given us. Segundo. Porque nos ha sanado. Number two, because he has healed us. Tenemos ahora un corazón que sabe perdonar. And now we have a heart that is able to forgive. Porque el que no perdona. Because those that don't forgive. Ofensas que le hagan. Any kind of. Chicas uh, o grandes. Offenses that people have made against us, big or small. El rencor ahí está. Then bitterness and resentment starts to build up. Y del rencor viene el odio también. And then from that bitterness, it y eso, begins. Y eso estorba. Hate. And that is a stumbling block. Para tener un corazón alegre. To have a happy heart. Porque recordemos una cosa. Todo ser humano estaremos en el tribunal de Cristo. Because remember, every human being will be before the bema seat. Gloria a Dios por la iglesia. We praise God for por the church. Por you and me. Estaremos en el tribunal de Cristo, pero otros. We will be in the tribunal no seat of Christ, but those that are not believers gran trono blanco, will be in the great white throne judgment. Allí es muy tarde. And that is too late. Muy tarde. Por eso cuando hay un funeral de alguien cristiano. So therefore, when we attend a Christian funeral, lloramos, nos entristece, claro que sí. We cry, we're sad, of course. Duele. It hurts. 
pero en el corazón nos alegramos porque esa persona que se fue por muy amada us, está en la victoria aquí usted, usted y yo seguimos en la batalla and you and I are here in en la batalla continuing battles. en la batalla por eso es que debemos usar siempre el escudo de la fe. So we should always use our shield of faith. Ahí se estrellan todos los dardos de fuego del maligno. Because all the darts of the enemy crash on it. ¿Qué clase de dardos? What kind of darts? Tentaciones. Temptations. De toda índole. All types. Y muchas veces alejan al cristiano débil. And many times the weak no Christian Dios. is is put away is uh, que no tiene un templo donde ir a adorar a Dios. Un altar donde pueda platicar con Dios. A esos, los esos dardos, los asesinan. To those believers, those darts come and they destroy them. El final de ellos es el castigo eterno. And then their end, their, their destiny is eternal oh, pero el pueblo de Dios lo sabe usar. Oh, but the people of God know how to use it. Caminamos seguros. We can walk secure. Aunque estemos enfermos. Even though we are sick. Sabemos que si no hay remedio. We know that there's no remedy. Nos espera un país mejor. Then a, a beautiful nation better Me, nation mejor que el de Estados Unidos It, better than United States awaits us deje de detenerme poquito let me hold on here a little bit soy mexicano I'm a Mexican creado en la frontera I believe in the border pero en el 1968 but it was 1968 Dios me trajo a este país God brought me to this country y recuerdo muy bien and I remember hoy es la víspera de mañana, ¿verdad? So this is the eve of tomorrow, right? Pues yo viajé la víspera a Albuquerque, Nuevo México. During the eve of Thanksgiving, I traveled to New Mexico. Allá amanecí el Thanksgiving Day. And I was in Albuquerque on Thanksgiving Day. Allá probé por primera vez el pavo. The first time I tasted turkey. Cocido al estilo, in, al estilo indio. <laughs> And they know how to cook it. <laughs> ¿Por qué dice eso, pastor? Why do you say that, pastor? Porque los trabajadores de la planta donde fui a trabajar the that were there from that plant, eran indios navajos. They were Navajo Indians. Y trae muchos recuerdos. And it, this so a esta many hora memories. yo iba viajando. At this time we were no hace mucho, hace 50 y algo de años. 50 something years. Muchos de ustedes no sé andarían en ese entonces, I don't pero know yo iba para allá. During that time, but yo I was on allá. my way to Albuquerque. Él ha sanado nuestro cuerpo también. He has also si yo me bajara body. de aquí, If I can come down, fuera banca por banca, and I could go estoy seguro que hay muchos testimonios row. de sanidad. En su oración nunca se le olvide recordar lo que él ha hecho. So in your prayer, don't ever forget what he has done. No diga gracias por el pavo. Don't be like, thank you for the turkey. Señor, gracias porque me ha sanado físicamente. But también. instead, Lord, thank you because you have healed me physically. Aquí tenemos testimonios fuertes. We have strong testimonies here. Fuertes. Yo recuerdo que en una ocasión uh, yo sufrí mucho de, de úlceras. I remember it, I suffered many years from ulcers. En el 1972. 1972. Por eso regresé al Paso. That's why I came back to El Paso. Aquí acabo de llegar. Tengo 50 años aquí. I just got here 50 something years ago. Y nada más por decir que vivo en El Paso. And just to say that I live in El Paso. <laughs> Porque mi casa no está ni a una milla del, del, del borde. Because my house is not even a mile from the border. Cerca del puente Zaragoza. Close to the Zaragoza Bridge. Y usted puede visitarme. And you can visit me. No, primero hábleme. But call me first. Y dígame. And let me know. ¿Qué quiere comer, pastor? What do you want to eat, pastor? Amén. <laughs> Dios es bueno, pero aquella patria. Oh, well, God is good, but that my country. Es mejor que esta. Is the country in heaven is better than this country. No está gobernando quien nos preside en la presidencia. Because we don't have our our <laughs> president that we have. Allá estará days. el rey de reyes y señor de señores. But the king of kings and lord of lords. No creo que merece un aplauso fuerte. Don't you think he deserves an applause? Amén. Amén. 
es algo bien preciosa la vida cristiana cuando la sabemos llevar y sobre todo When we can live the Christian life, siempre dar gracias a Dios en todo the como way Él lo manda, como él to, lo manda. Is porque Él lo manda Because he actually asked vuelvo a repetir la cita he, I'm going to repeat the scripture here. dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo He Jesús. says, give thanks in everything, for it is the will of God for you en in todo. Christ Jesus. In everything. Él es, wow, quien ha rescatado nuestra vida de un hoyo. Qué feo se oye, ¿verdad? He is the one that has rescued our life from the pit. It sounds, it sounds bad. Pero dice el Salmo 40. But as we see in Psalm 40, del 1 al 3 pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor I waited patiently for the Lord and he turned to me and heard my cry y me sacó del hoyo de la desesperación del lodo cenagoso él puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos he lifted me out wow. of the slimy pit out of the mud and mire he set my feet on rock and gave me a firm place to stand porque ya fuera de ese hoyo y de ese lodo because out of that pit and that hole que era una vida de perdición that used to be a life of, of Dios perdición Dios la transformó the Lord transformed it se fija por cuantas cosas tenemos que dar gracias a Dios you notice how many things we have to be grateful for ahora aunque la tempestad arrecie mucho en nuestra vida descansamos because en él because now we can rest even though we have storms in our lives Sigue diciendo este salmo. Él me sacó del hoyo de la esperación. Él puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Entonces puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. En verse 3, he put a new wow. song in my mouth, a hymn of praise to our God. ¿Dónde estamos ahora? Where estamos are en we Cristo. Today? We're in Christ. Estamos en Cristo. We're in Christ. Ha enderezado la vida suya y la vida mía. Has he straightened your life and my life? Piense un momento, ¿quién era usted? Think about it. Who ¿Quién era yo? ¿Cómo caminaba yo? How did you used to walk? How did I used to walk? A no ser que fuera como yo. Maybe you were like me. ¿Sabe cuáles eran mis ídolos? You know what were my idols? Pues la Virgencita de Guadalupe. Um, the Virgin Mary. ¿Me escuché o no? Yes. San Martín de Porres. Porque se parecía a mí en lo blanco. Um, so the saint <laughs> Martín de Porras because he was white like me. Y el sagrado corazón de Jesús. And that one, the sacred heart. Pero todo quedó atrás. But everything was left behind. Pero hoy en día mucha gente todavía However, nowadays, tiene confianza en esos ídolos. Many people still trust those false idols. Ahora estamos en Cristo. But we are in Christ now. Y dice la palabra. Ha puesto un cántico nuevo en nuestras bocas. And the scripture says he put a new song in my mouth. Cánticos de alabanza. Worship and praise songs. Al rey de reyes y señor de señores. To the king of kings and lord of lords. Ya no sale de nuestra boca aquellas canciones de antaño. We no longer sing those no. old songs of the world out of our mouth. A mí me gusta cantar pero no sé cantar. I know how to pero sing. Me gusta I like to sing but I don't know how to sing but I like to sing. Y cuando era, perdóname la palabra, pagano, también cantaba. When I, was a, when I was a pagan, I used to sing. Por eso cuando me convierto, so when I converted, la gente se asombró. People were surprised. Para la gente que no me, no me conoce, yo fui matancero, descuerador de reses. For those that of you don't know, I used to work in the uh, meat packing company. Y trabajaba contento. And I was happy as I, we Chiflando would skin algo. And, and uh, cut the beef. Cántico del, del mundo, naturalmente. I would sing and whistle worldly songs. Pero cuando me convierto, But when I got converted, todo. everything changed. Ya no le cantaba aquellos cantos. Ya si te quiero, mujer, no le hace que seas cas. Mira nomás. I didn't used to. Es I eso? no longer sang those pagan songs. Ahora el cántico cambió. Now my song changed. Seguía trabajando. I continued working. Pero qué decía? But what Yo would I say? Yo tengo gozo en mi alma. I have joy gozo in my en life. Mi alma. Y los matanceros me oían. And then the rest of the workers there were listening to me. Había uno muy 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 burlón. There was a bully there. Que a la hora del break, a la hora del lunch. When it was lunchtime, break time, 
Les dijo a todos. He told everybody. Hey, hey, hey. No empiecen a comer. Dejen que el padrecito rece. He's like, wait, wait, don't Así eat, dijo, everybody. Let the little priest pray. Yo nada más le dije, gracias. And he said, thank you. Y empecé a orar. And he started praying. Y empecé a orar. Y cuando volteé, todos estaban así. And when I turned around, everybody was with their head bowed and their eyes Corriendo closed. el tiempo. As time went on. Ya cuando estábamos en este, en, este, en este edificio. When we were in this building. Ya siendo pastor. And I was a pastor. Llegaron a venir. They actually got to got llegaron here. A venir. They came. Desafortunadamente nada más escucharon. Vinieron tres cuatro cultos y se, se alejaron. Unfortunately, they only came three or four services and then they didn't come back. No sé qué habrá pasado con ellos. I'm not sure what happened. To Pero them. se llevaron. Un testimonio. But they left with a testimony. Ya es tan diferente el cántico cristiano. And isn't the Christian song so different? Al cántico de aquel que no conoce a Dios. To the songs of those that do not know God. Pero también dice el Salmo 103:5. We see in 103 Psalms verse 5. Y esto me encanta. I love this part. Dice, el que sacia de bien tu boca para que te rejuvenezcas como el águila. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles? El águila. The eagle. Única ave que se renueva su plumaje. It's the only bird that renews their pero, feathers. As, pero así dice. But that's how it says. Te rejuvenezcas. That it renews you. Y ya más joven, pues hay una razón para vivir. And now todo es bueno para nosotros. As we're younger, we have a reason to live because everything is new for us. ¿Qué clase de beneficio tenemos? So what kind of benefits do we have? Sin duda alguna el que viene al cristianismo. No doubt those that come to the Christian walk. Encuentra nuevos amigos. Can find new friends. Aquí en su templo, en el templo de Dios. Here in God's house. Nuevas amistades. New friendships. Nuevos hermanos. New brothers. And sisters, una hermandad llena de Dios. A beautiful brethren filled with God. Todo es diferente. Everything's different. Todo es diferente. Cuando yo me convierto, as I got converted, tuve, digamos, no suerte, la bendición de Dios. I had God's blessing. De que venimos la, la familia completa a la To have Cristo. my entire family come together. La primera fue mi hija mayor, Lupita. ¿Dónde está Lupita? The first one was my oldest daughter who's Lupita, acá está. My mi sister Lupita, my fue oldest daughter. Después seguimos todos los demás. Then everybody followed. Esta muchachita que está aquí. Is... A los ocho años. Um, I was eight. Fue a hablar con el pastor. Went to go talk to the pastor. Me quiero bautizar. I want to get baptized. <laughs> y el pastor pues nos habló a nosotros. So ¿verdad? pastor called us. Voy a bautizar. He said, I'm going to baptize her. Pero ustedes son van a ser los responsables. But you are responsible. Y es algo muy verdadero. And that is so true. Los niños que son criados en el cristianismo. Children that grow in the ways of the Lord con padres responsables With responsible parents, en un templo in a church, donde hay estos programas que tenemos aquí we have these children programs, para todos hay palabra de Dios there is a word of God for all ages. van creciendo con fe en Dios so they grow their faith in the Lord. y es algo muy bonito so it's beautiful. una vida bendecida It is a blessed life. por nuestro Dios blessed by our God una vida bendecida por nuestro Dios dije hace un momento y la respaldo con el Salmo 37, 25 and I back up that phrase blessed by God with Psalm 37, 25 y esto lo aplico a mi vida I apply this to my life <laughs> porque dice la escritura yo era joven it used, it's the scripture says, y he envejecido and now I'm old. yo digo I say Tenía el pelo negro. I used to have black hair. Ahora ya no. Now I don't. <laughs> Pero dice, y no he visto un justo desamparado. But it says, yet I have never seen a righteous forsaken. Ni su descendencia que mendigue. Or pan. their children begging for bread. 
Y eso es una satisfacción mucho muy grande. And that is a great satisfaction para un padre cristiano. For a parent that's a believer, that's a Christian. De ver una descendencia bendecida por Dios. To see their offspring, offspring prosperous. blessed by God, prosperous. Profesionales. That they are professionals. Felices. Happy. Con ministerio. With ministry. Yo tengo que darle muchas gracias a Dios por todo eso. I am so, have so many things to be grateful to God for. Si allá en mi niñez o en mi juventud. If in my childhood or my younger years. Fui feliz en Juárez. I was happy in Juárez. Pero no estaba en mí comprar un carro. But it wasn't even, it didn't cross my mind to buy a car. Usaba los camiones populares. I used to use just public transportation, the buses. Nunca, nunca. Ahora no. Ahora me pasó en carros bonitos. And now, I didn't used to have a car, now I, I have all these. Pero ¿cómo le hacen? I get on these fancy cars. How do you do it? Porque ya no hacen lo que hacíamos nosotros. Because they don't do what we used to Ahora do. Ahora tienen una profesión. Now they have a profession. Son bilingües. They're bilingual. A veces les he dicho. I've told you before. Cuando paso por un grupo de niños. When I go through a group of children. Todos hablan de inglés. They all speak English. Y llegué a una conclusión. And I concluded. El único que en esta iglesia no habla inglés. The only one that doesn't speak English in this church. Es el indio que les está predicando. It's our amazing pastor. He does speak English. Pero doy gracias a Dios. But I am thankful to the Lord. Porque hemos visto en la familia de Dios. Because we've seen en, en la in the family Trinidad, of God in this church, Trinidad. También niñitos que conocí de pañales. Children in diapers. Preparándose para el futuro. They are now preparing themselves for the future. Eso es una bendición y se cumple la palabra. And it's a blessing because God's word is fulfilled. Yo era joven y envejecido. I was young and now I'm old. Pero no he visto un justo desamparado. Yet I've never seen the righteous forsaken. Ni su descendencia que mendiga pan. Or their children begging bread. Prósperos, felices con ministerio. Prosperous, happy with ministry. Y eso es una victoria grande. And that is a great victory. De ver a hijos, hijas. To see sons and daughters. Nietos, nietas. Grandchildren. Grand bisnietos, bisnietas. Great grandchildren. Sobre todo que conocen a Cristo como su Salvador. And more above all that they know the Lord as their Savior. Terminamos. So let me finish. Con la misma pregunta del principio. Let me ask you the same question as I did in the beginning. ¿Por qué dar gracias a Dios como pueblo de Dios? As a people of God, why should we give thanks to God? Hemos dicho. We've said. Porque Él nos ha perdonado. Because He has forgiven us. Porque nos ha sanado del alma, del because corazón y del corazón. Because He has healed corazón. our soul and our heart. Nos ha rescatado de la miseria en que vivíamos. Because He's rescued us from the misery that we lived in. Y cuando hablo de miseria, misery, no estoy hablando de alimentos, sino del sufrimiento food, que teníamos sin conocer a Dios. But the suffering we had because we did not know the Lord. Creíamos en Dios. We believed in God. Y eso mucha gente lo dice. And a lot of people say that. Yo creo en Dios. I believe in God. Pero no conocen a Dios. But they don't know God. Esa es la diferencia. And that is the difference. La vida suya así era también. Your life was like that, perhaps. Creía en Dios, you believed in God, pero no conocía but you a Dios. Did not know God. Y conocer a Dios es cuando uno se arrepiente de sus pecados. Haga de cuenta que el, el pecado lo está jalando para acá. Take notice, it's almost like when sin is pulling you this way. Y en el arrepentimiento, and as you repent, sucede un milagro. A miracle happens. Deja de caminar. Guiado por el pecado. You stop walking guided by sin. Y voltea a Cristo Jesús. And you turn to Jesus Christ. Es algo que no se olvida. And that is something that you cannot forget. Muchas personas batallan. Many people have a hard time. Yo era uno de ellos. I used to be one of those. Porque los que a mí me testificaban de Cristo. Because those that testified about Christ to my life. Era gente que había estado en las drogas. Were people that had walked in drug addiction. En el Bronx de Nueva York. In New York. Y yo decía, bueno, yo no soy como ellos. So I thought, I'm not like them. Yo no. 
No soy un drogadicto. I'm not a drug addict. No soy un alcohólico. I'm not an alcoholic. No soy un gente violenta. I'm not a violent person. Me echo mis chéves de vez en cuando. Once in a while I drink. Y con eso la gente se disculpa. And people use that as an excuse. Batallé. And I had a hard time. Pero hubo un momento But en que me sentí solo. Time, there was a moment I felt lonely. No había que hacer. I didn't know what to do. Y nunca se me olvida. And I will never forget. Mi madre vivía pasando a Zaragoza. Por My el mother Zaragoza. used to work passing the Zaragoza Bridge. Estaba de visita en nuestra casa. And so she was visiting our home. Ya Lupita se había convertido. And my oldest daughter Lupita had already converted herself. Y oiga, pues menos, porque un, un día me, nos llegó llorando. And, and, and furthermore, one day she came home crying. ¿Y esta qué tiene? And so what's wrong with her? Es que vio a un borrachito. Because she saw a le, man le dolió su corazón. that was drunk. ¿Por qué la gente es tan mala? And it hurt her heart. Why are people so mean? Que les vende licor. That they, gave, they sell them anda? liquor. Dice mamá, pues esta que qué le dieron de comer. And so our mom says, well, what did they give her? No, no se imaginábamos. We had no idea. Que le habían dado de comer pan de vida. That they had given her bread of life. Porque Cristo Jesús dice en su palabra. Because Jesus says in his word. Yo soy el verdadero pan del cielo. I am the true bread of life. Algo that came bonito. From heaven, something beautiful. Nos ha rescatado de la miseria. He has forgiven us and rescued us from misery. Nos ha rejuvenecido. He has rejuvenated us. Y nos ha dado una descendencia. And he gave us descendants. Que le conoce a él. Who know him. En esta noche. Tonight. Mi invitación es general. I have a general invitation. ¿Por qué no aprovechamos que estamos en el templo de Dios? Why don't we take advantage of the fact that we're here now in God's house? Y venir al altar a decirle, Señor, gracias. And let us come to the altar and, and tell the Lord, thank you. Por estas verdades que yo he escuchado en esta noche. For the truths that I heard tonight. Y voy a invitarlo, primero que nada, incline su rostro. Let me ask you to bow your head. Examine su vida. Please examine your life. Su vida que ahora es diferente. Your life that is different now. Ahora es una persona perdonada. You are now a forgiven person. Su alma está sana. Your soul is healed. Su corazón sano. Your heart is complete. Ya no vive en la miseria. You no longer live in misery. De ahí lo ha rescatado el Señor. For the Lord rescued you from there. Está rejuvenecido. You are rejuvenated. Porque tiene pensamientos positivos. For now you have positive thoughts. Y el premio es ver su descendencia and the reward bendecida. is to see your descendants your, your offspring be blessed Le voy a pedir, si tiene usted agradecimiento, let me ask if you are grateful póngase de pie, I'm going to ask that you stand y venga aquí al altar, por and favor. come to the altar Complemente la visita que está haciendo al templo de Dios en esta noche. make this visit to the house of God today complete Puede darle gracia por muchas cosas, oh, pero you can give him thanks for many things. Por su perdón. But why don't you give him thanks for the forgiveness? Por la vida nueva que tiene. For the new life that you have. Por su corazón ahora alegre. Because now you have a glad heart. Sin rencor, sin odio. Without bitterness, without hatred. Y mientras escucha las alabanzas de los hermanos. And as you listen to the worship. Lo voy a invitar a que venga. Let me ask you to come.